വൈദ്യരത്നം നഴ്സിംഗ് ഹോം സഞ്ജീവനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വന്ധ്യതയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ആയ ഡോക്ടർ സുധയാണ് ഡോക്ടർ സഞ്ജീവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര വർഷമായി പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അല്ലേ ഡോക്ടർ സ്ത്രീരോഗ വിഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ കേസസ് ആണ് ജനറലി വൈദ്യരത്നത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാറുള്ളത് സാധാരണ പി സി ഒ ഡി കേസസ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് റെഗുലർ സൈക്കിൾ അതുപോലെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന അമിതവണ്ണം എന്നീ രോഗികൾ സാധാരണയായി ഒ പിയിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചില രോഗികളിൽ ഒ പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഐ പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രധാന ഇതാണ് അല്ലേ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് വന്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു വർഷത്തോളം ഗർഭനിരോധന ഉപാധികളൊന്നുമില്ലാതെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വന്ധ്യത എന്ന് പറയാം വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമായ അനേകം രോഗങ്ങൾ രോഗാവസ്ഥകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ പ്രധാനമായും ആർത്തവ ദോഷങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അതുപോലെ ഓവുലേഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് പി സി ഒ ഡി എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എൻഡോമെട്രിയോമ യൂട്രൈൻ പോളിപ്പ് എന്നീ ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണങ്ങളാകുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന തകരാറുകൾ സ്ത്രീകളിൽ എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് അതായത് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളുടെ വൈകല്യങ്ങളും സാധാരണ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് ഗർഭാശയത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു വൈകല്യവും വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകാം അത് ഒരു പക്ഷേ ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിനുള്ള ഡാമേജ് ആയിരിക്കാം ഓവറീസ് ഡാമേജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്സ് ഇവയെല്ലാം വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ വന�്റിത കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് കാരണം പുരുഷന്മാരിൽ പ്രധാനമായും സെമൻ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആണ് സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ സ്പേം മോർട്ടിലിറ്റി കുറവായിരിക്കാം കൗണ്ട് കുറവായിരിക്കാം അതുപോലെ മോർഫോളജിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ആവാം ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് സാധാരണയായി രോഗികളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതുകൂടാതെ വേരിക്കോസീൽ അതുപോലെ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവാം കൂടാതെ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ആയിരിക്കാം ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഒരു കാരണമാണ് അതുകൂടാതെ ഓവർ ഹീറ്റഡ് ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് അതായത് ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിരമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ഇതൊരു കാരണമാകാറുണ്ട് അതുപോലെ അമിതമായ പുകവലി മദ്യപാനം ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം തന്നെ മെയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം പക്ഷാഘാതം രക്തസമ്മർദ്ദം ഈ അസുഖങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മെയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി സാധാരണയായി കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പി സി ഒ എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പി സി ഒ എസിന് ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് അമിതമായ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ജങ്ക് ഫുഡ് പിസ ബർഗർ മൈദ കലർന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർത്തവ ദോഷങ്ങൾക്കും അതുപോലെ അമിത വണ്ണത്തിനും എല്ലാം കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളിൽ സാധാരണ മുഖത്തും താടിയിലും അതേപോലെ നെഞ്ചിലും അമിതമായ രോമ വളർച്ച മുഖക്കുരു കൂടുതലായി വരിക മുടി കൊഴിച്ചിൽ അതുപോലെ ഇറഗുലർ സൈക്കിൾ ഇതെല്ലാം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചില സ്ത്രീകളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം വരെ പീരീഡ്സ് വരാതിരിക്കും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ചിലരിൽ ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിനുശേഷം സ്പോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നില കണ്ടുവരാറുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുതലായിരിക്കും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കൂടുതലായിരിക്കും സ്ത്രീ ഹോർമോൺ കുറവായിരിക്കും ഇത് ഒരു കോമൺ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എൻഡോക്രൈൻ ഡിസോർഡർ ആണ് ഈ പി സി ഒ എസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ മുൻപ് സൂചിച്ച പോലെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആഹാര രീതികൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ വ്യായാമക്കുറവ് ഇന്നത്തെ പുതു തലമുറയിലെ പലർക്കും വ്യായ
ഇവരിലെല്ലാം തന്നെ വ്യായാമം തീരെയില്ല അത് വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക പഥ്യമായ ആഹാര വിഹാരങ്ങൾ ശീലിക്കുക ഇപ്പോൾ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ബാല്യം മുതൽ തന്നെ ഹിതാഹാര വിഹാരങ്ങൾ ശീലിക്കണം ഇത് ഈ ദിനചര്യ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ കടമ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഈ വന്ധ്യതയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെ ആയുർവേദ ചികിത്സകളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ശോധന ചികിത്സ ഉണ്ട് ശമന ചികിത്സ എന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ അതിന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വൈദ്യ നിർദ്ദേശം തേടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ രോഗിയിലും രോഗാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ഔഷധ സേവ സ്വയമേവ വീട്ടിലിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാം സാധാരണയായി സപ്തസാരം കഷായം സുകുമാരൻ കഷായം അശോകാരിഷ്ടം രജോട്ടോൺ സുകുമാരൻ ഘൃതം സപ്തസാരം ഘൃതം എന്നീ ഔഷധങ്ങൾ സ്ത്രീ രോഗങ്ങളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ വാജീകരണ ഔഷധങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിൽ ബീജദോഷങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സ്പേം കൗണ്ട് കൂട്ടാനും വളരെയധികം ഉപകരിക്കും അശുഗന്ധ ചൂർണം അതുപോലെ ഭല സർപ്പീസ് കവികച്ചു ചൂർണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഔഷധ യോഗങ്ങൾ ഇതിന് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഘൃതത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹാകല്യാണകം ഘൃതം ബീജദോഷങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ശോധന ചികിത്സ ശോധന ചികിത്സ വേണ്ട രോഗികളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചികിത്സ നിർവഹിച്ചു വരുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനാറ് ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ശോധന ചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി രോഗിയെ അതിന് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേറ്ററി മെഷേഴ്സാണ് സ്നേഹനം അതുപോലെ സ്വേദനക്രിയ സ്നേഹനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായും സ്നേഹദ്രവ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് രോഗിയെ മിതമായി ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് സ്വേദനക്രിയയ്ക്ക് പാകപ്പെടുത്തുന്നു സ്വേദനക്രിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിയർപ്പിക്കലാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ സ്വേദനക്രിയ പല വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് താപസ്നേഹം ഉപനാഹസ്നേഹം ദ്രവസ്വേദം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള സ്വേദക്രിയകൾ പല വിധത്തിലുണ്ട് വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ ചില രോഗികളിൽ അവരുടെ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് സ്നേഹപാനം വാമനം വിരേചനം കഷായ വസ്തികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകൾ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഈ സ്നേഹപാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഘൃതം അത് സുകുമാരൻ ഘൃതമാവാം സപ്തസാരം ഘൃതം ഫല സർപ്പീസ് എന്നീ ഔഷധ യോഗങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ചെറിയ അളവിൽ തുടങ്ങി ക്രമേണ അതിൻ്റെ ഡോസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഏഴ് ദിവസം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അഞ്ച് ദിവസം വരെ മതിയാകും അത് സമ്യക് സ്നിഗ്ധ ലക്ഷണം കാണുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ രോഗിയെ നെല്ലി സേവിപ്പിക്കുക ഇത് കഠിന പഥ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചികിത്സയാണ് സ്നേഹപാന സമയത്ത് സാധാരണയായി രോഗികൾക്ക് പൊടിയരി കഞ്ഞി മാത്രമാണ് നൽകുക അതുപോലെ കുടിക്കാനായിട്ട് ജീരകവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കുവെള്ളം നൽകാവുന്നതാണ് ഈ സ്നേഹന ക്രിയ ചെയ്ത ശേഷം ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുന്നു അതിനെയാണ് വമനം എന്ന് പറയുന്നത് വമനത്തിന് ശേഷം വിരേചനം വിരേചനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യുക്തമായ ഓരോ രോഗിയിലും വ്യത്യസ്തമായ ഔഷധ യോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തിട്ട് വയറിളക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് വിരേചനം പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ചീട്ടകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പകലുറക്കം ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ കുളിക്കാനും കുടിക്കുവാനും ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ആഹാരം മിതമായും അതാത് സമയത്തും കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുകൂടാതെ ചില രോഗികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അമിതവണ്ണം അതിൻ്റെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രോഗങ്ങളും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും ഉള്ള രോഗികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേഹസ്വേദ ക്രിയകൾക്കായിട്ട് സ്നേ പലതരം കിഴികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ചൂർണ കിഴികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വന്ധ്യത ഉള്ള രോഗികൾ അധികം തടിയില്ല മെലിഞ്ഞ രോഗികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നവരക്കിഴി പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നു അത് ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഒമ്പത് ദിവസം വരെ കിഴി ചെയ്ത ശേഷം കഷായ വസ്തി ചെയ്തു വരുന്നു 
ഇതിൽ തന്നെ കിഴികൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് കോല കുലത്താതി ചൂർണം കൊട്ടൻ ചുക്കാതി ചൂർണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ നാല് കൂട്ടം ധാന്യങ്ങൾ പൊടിച്ച് ഇന്തുപ്പ് ചേർത്ത് കിഴി കെട്ടി നമ്മൾ ആ കിഴി സാധാരണ ചെയ്തു വരാറുണ്ട് കഷായ വസ്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലേഖനവസ്തി ക്ഷാരവസ്തി യാപനവസ്തി രാജയാപനവസ്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഔഷധ യോഗങ്ങൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഓരോ രോഗിയിലും ഈ ബന്ധ്യത കൂടാതെ അതെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം അതിന് യോജിച്ച ഔഷധങ്ങളാണ് പ്രയോഗിക്കുക മറ്റു ചില രോഗികളിൽ സാധാരണയായി ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി കേസസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വരുന്നുണ്ട് പി സി ഒ ഡി എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ ആയിരിക്കില്ല വേണ്ടി വരിക ഇവരിൽ സാധാരണ ഈ സ്നേഹപാനം ആ ചികിത്സകൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് വരികയില്ല ഇവർക്ക് സ്നേഹനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഭ്യംഗം ചെയ്ത ശേഷം അതായത് യുക്തമായ തൈലങ്ങൾ അത് സാധാരണയായി ധാന്വന്തന തൈലം ഉപയോഗിക്കാം സഹജരാതി തൈലം അതുപോലെ കൊട്ടൻ ചുക്കാതി തൈലം നല്ല തടിയൊക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊട്ടൻ ചുക്കാതി തൈലം വരുണാതി തൈലം സാക്ഷോഭ തൈലം ഇങ്ങനെയുള്ള തൈലങ്ങളെല്ലാം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം അഭ്യംഗം ചെയ്ത ശേഷം അവഗാഹസ്വേതം എന്നുള്ള ക്രിയയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ സ്വേദന ക്രിയയിൽ ഒന്നാണ് ഈ ദ്രവസ്വേതം എന്ന് പറയുന്നത് അവഗാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഔഷധങ്ങളിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ രോഗിയെ ഇരുത്തി വേർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അവഗാഹം അതെ സാധാരണയായി ഈ ആവണക്കിൻ്റെ ഇല കരിനൊച്ചിയുടെ ഇല ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇതിൻ്റെ ഒടൊപ്പം തന്നെ യോജ്യമായ ഔഷധ യോഗങ്ങൾ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച മരുന്ന് ആ ജലത്തിലാണ് നമ്മൾ വിയർപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണുകളിൽ ചെസ്റ്റിൽ അധികം ചൂട് തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോ രോഗിയിലും ഓരോ അസുഖത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യുക്തമായ ഔഷധങ്ങളിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇരുത്തി വിയർപ്പിക്കുന്നു അധികം ചൂട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ പുരുഷന്മാരിൽ അവഗാഹത്തിനായി സാധാരണയായി ചെയ്തു വരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമോ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകൾ വമനം വിരേചനം നസ്യം വസ്തി രക്തമോക്ഷം എന്നീ ക്രിയകളാണ് വമനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ രോഗിയിലും അവർക്ക് അവരുടെ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള മദനബലം പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ മദനാദി ഗണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവ കൊടുത്ത് ഛർദ്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് വമനം വിരേചനത്തിൽ നമ്മൾ വന്ധ്യത ചികിത്സയിൽ വിരേചനത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അതിന് സാധാരണയായി ഗന്ധർവഹസ്തതയിലും ഹിംഗുത്രുവണം അവിപത്തി ചൂർണം എന്നീ യോഗങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഔഷധം കൊടുത്ത് വയറിളക്കുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് വിരേചനം വസ്തി ഞാൻ മുൻപ് സൂചിച്ച പ്രക സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം പലതരം വസ്തികൾ നമ്മൾ വന്ധിത ചികിത്സയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലെയുള്ള രോഗികളിൽ പ്രധാനമായും ക്ഷാരവസ്തി ലേഖനവസ്ഥയും വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് നസ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേസൽ മെഡിക്കേഷൻ അതിന് സാധാരണയായി അണുതൈലം വരുണാദി ക്ഷീരകൃതം എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് നസ്യം തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതെ അത് പ്രതിമർശ നസ്യം മർശ നസ്യം പ്രതിമർശ നസ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡോസ് വളരെ മൈൽഡ് ഡോസേ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ഡെയിലി ഒരു ഓരോ രോഗിയിലും കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ ചെയ്യാറുണ്ട് മർശ നസ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ നസ്യം ചെയ്യുക നസ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് സ്നേഹനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സ്നേഹനം സ്വേദനം ചെയ്ത ശേഷമാണ് നസ്യം ചെയ്യുക യുക്തമായ തൈലം മുഖത്തും അതുപോലെ കഴുത്തിലും ഷോൾഡറിലെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം യോജ്യമായ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കിഴി ഉപയോഗിച്ച് വിയർപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നസ്യം അതെ അതെ അതിന് ശേഷമാണ് നസ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ വന്ധ്യത ചികിത്സയിൽ നസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യാറില്ല വന്ധ്യതയിൽ പിന്നെ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം സ്ട്രെസ്സ് ഒരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് അതെ അതെ 
നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളിൽ സാധാരണ ഇപ്പം ശോധന ക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്നേഹനം സ്വേദനം കഷായ വസ്തി ഇങ്ങനെയുള്ള വമന വിരേചനം എല്ലാം തന്നെ ശോധന ക്രിയകളാണ് ശോധന ക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തൈലധാര ചെയ്യാറുണ്ട് തൈലധാരയ്ക്ക് സാധാരണയായി വെല്ലാധാത്രിയാദി തൈലം സഹജരാദി തൈലം എന്നിങ്ങനെയുള്ള യോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തൈലധാര ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണയായി മിനിമം എട്ട് ദിവസമാണ് തൈലധാര ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഫുൾ കോഴ്സ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് നമ്മൾ എത്ര ദിവസം തൈലധാര ചെയ്തുവോ അത്രയും ദിവസം അതിൻ്റെ ഫോളോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നിർബന്ധമാണ് അത് നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു കോഴ്സും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ രോഗികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ധാരയുടെ ആ ഫോളോ അപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണമുള്ള രോഗിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്വർത്തനം എന്നുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉദ്വർത്തനം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോജ്യമായ ഔഷധങ്ങൾ അതായത് കൊട്ടഞ്ചുക്കാതി ചൂർണം ഉപയോഗിക്കാം വരാചൂർണം ഉപയോഗിക്കാം ഏലാതി ചൂർണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഔഷധ യോഗങ്ങൾ യുക്തമായ ദ്രവ്യത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് പോലെയാക്കിയിട്ട് ഫുൾ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് ഉദ്വർത്തനം നമ്മൾ അഭ്യങ്കത്തിന് സാധാരണ അനുലോമമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഭ്യങ്കം തൈലം അപ്ലൈ ചെയ്ത് അനുലോമമായിട്ടാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഉദ്വർത്തനത്തിൽ പ്രതിലോമമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രഷർ കൂടുതൽ വരും അഭ്യങ്കത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉദ്വർത്തനത്തിൽ പ്രഷർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശിരോധാരയുടെ ഒരു എട്ട് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എട്ട് ദിവസത്തെ ആ ഫോളോ അപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഉദ്വർത്തനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വൈകിട്ട് ശിരോ പിജു നിർബന്ധമാണ് ശിരോ പിജു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൈലധാരയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ തൈലത്തിൽ തന്നെ കോട്ടൺ മുക്കിയിട്ട് നെറുകയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് തൈലധാരയുടെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സാധാരണ വന്ധ്യത അപ്പം നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പ്രമേഹ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ സാധാരണ ഫെർട്ടിലിറ്റി സാധ്യത കുറവ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ സാധാരണ ശോധന ക്രിയകൾക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തക്രധാരയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൽ തക്രധാര അതെ തക്രധാര സാധാരണയായി നമ്മൾ യുക്തമായ ഔഷധങ്ങളെല്ലാം യോജിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് മോരുമായി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ തക്രധാര ചെയ്തു വരുന്നത് തക്രധാര സാധാരണ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വൈകിട്ടാണ് വെയിൽ ആറിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ തക്രധാര തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അതെ അതെ തക്രധാര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സാധാരണയായി ഏഴ് ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം പീരീഡ് ഇതും തൈലധാരയിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ കോഴ്സ് തക്രധാരയുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ ഫോളോ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഓരോ രോഗിയിലും അവരുടെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യുക്തമായ ചികിത്സകൾ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തളം നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക നമ്മൾ നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ രാസ്നാദി ചൂർണം അല്ലെങ്കിൽ കച്ചൂരാതി ചൂർണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് തളം നെറുകയിൽ ഇടാറുണ്ട് അതും സാധാരണയായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഔഷധ ജലം കൊടുത്തിട്ട് അത് കുളിക്കാം ആ മെഡിക്കേറ്റഡ് വാട്ടറാണ് സാധാരണ തക്രധാര കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും തളം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിവാക്കണം കുളിക്കാൻ എപ്പോഴും ഔഷധ ദ്രവ്യങ്ങളിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാര്യം അല്ലേ അപ്പം അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം മെഷേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെസ്സിന് പ്രധാനമായും ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച തൈലധാര കൂടാതെ യോഗ അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് ഇവ രണ്ടും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ആയുർവേദ ചികിത്സയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ യോഗയ്ക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് യോഗയും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ആണ് വർജിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർ പറയാനുള്ളത് ചിട്ടയായ ആഹാരം വ്യായാമം ഇവ രണ്ടും വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർത്തവ
ജീവിത ചര്യകൾ തുടരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് നന്ദി